päälle. Ja meillä on tänään vielä luonto- ja ympäristöteema. Ja sopiiko sulle, että tehdään ykitehtäviä? Joo. Joo, okei. Okay. Sitten mä jaan mun screenin ja katsotaan, mitä mä varasin tuolla meille tälle päivälle. Miltä se näyttää? Näkyykö? Joo, joo. Tehtävä on ehkä vähän pieni, mutta tota, otetaan ihan pienet lämmittelytehtävät ja sitten tehdään pari dialogia tänään. Ja aloitetaan tästä. Nyt kun puhutaan luonto ja ympäristö, niin vuoden ajat on yksi sellainen, mikä liittyy tähän teemaan. Mitä sä ajattelet, mikä vuoden aika on sulle paras, mistä sä tykkäät? Varmasti kesä. Joo, osaatko perustella, miksi sä tykkäät kesästä? Joo, koska kesällä on lämmin, lämmin mm. ja myös Ympäristö on, on kirkas, Ää, ei ole pehmeä. Joo, joo, eli voi sanoa ehkä, ehkä semmoinen hyvä tapa sanoa, on valoisaa. Joo, joo, joo. joo. on valoisaa. On valoisaa, eli se päivä on pitkä. Joo, joo. <hah> joo. joo sama. Mä tykkään myös, että on paljon valoa, on pitkä päivä, se on ihan paras. Oletko sä, Michael, oletko sä väsyneempi talvella vai kesällä? Ah. Hmm. Hyvä kysymys. Minusta um, ä, talvella, koska ä, päivä on lyhyt ja um, mm. um, ä, nopeasti ä, Pemmeä tulee. Joo, ja ää, pimeä, voi sanoa, että pimeä tulee aikaisin. Aikaan. Tulee no, nopeasti tai tulee aikaisin. Molemmat on ihan ok, mutta, mutta tota, pimeä tulee aikaisin. Mm-hmm. Joo. Nyt mä laitan vielä. Ajattelen, että Pinari ei ehkä halua, että video on auki, niin noin. Niin tervetuloa Pinar mukaan. Sä voit, voit kommentoida, jos olet sellaisessa paikassa, että voit myös puhua. No, sit, kun on eri vuoden ajat ja nyt jo kerroit, että kesä on paras vuoden aika ja että Talvella on ehkä enemmän väsynyt kuin kesällä. Ja tämä toinen kysymys, mä voisin katsoa, saanko mä sen vähän isommaksi täältä kokeillaan. Niin tässä on tällainen sana kuin mieliala, eli se on se sun mood, millainen mieliala sulla on. Ja sitten vireys on se, kuinka paljon sulla on energiaa. Niin onko sulla, tuo väsymys on yksi, mutta onko sulla erilainen sellainen fiilis tai onko sulla enemmän energiaa kesällä kuin talvella vai onko noin sama? Sä voit Michael vastata, katsotaan. Pinare ehkä voi vielä puhua, mä en ole varma. Mm. Uh. Eli se mieliala, se on se mood, ja sitten toi vireys on se energiataso, kuinka paljon sulla on energiaa. Oh, okay. Joo, um, uh, minusta... Um, um, Tal, talvi um, vaikuttaa uh, minulle uh, mm-hmm. 
Huono. Huono. Hu- huonosti, <laughs> joo. Mie- joo. Mieliä. Me- mieliala. Mielialan, joo, se on hyvä sana. Minun, voi sanoa, että talvi vaikuttaa minun mielialaan huonosti. Ihan joo. Joo, joo. No, mitä mutta, sä... Mutta kun, kun, kun uh, uh, ulkona on um, valkoinen, mm, <laughs> joo. voi uh, tuoda on, uh, on, 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 on iloinen uh, joo. Ilmanen, mieli. Joo, voi tuoda iloa ja onnellista. Voi sanoa, että onnellisen mielen. Okay. Joo, eli se tuo sellaista iloa ja onnea. Voi san- helppo sanoa, onnea, iloa ja onnea. Oh. Joo, kyllä. No, nyt mä kysyn, Pinar, oletko sä sellaisessa paikassa, voitko kommentoida jo? Ja minä ajan autoa ja kymmenen minuutin jälkeen olen kotona. Okei, okay, okei. Okay. Mä en kysy sulta vielä. Aja, aja turvallisesti. Joo, kyllä. Mä vain kuuntelen. Okei, okay. joo. Ja... Selvä juttu. Ei kysytä Pinarilta, että ei, ei satu mitään, kun hän ajaa autoa. No, seuraava kysymys on sitten, miten sä pidät huolta itsestäsi, koska talvella... Ja sitten keväällä on usein flunssakausi tai sitten voi olla, että, että kun on vähän ehkä huono vireys, eli tämä energia on vähän ja sitten mieliala voi olla vähän, niin mikä auttaa? Mitä sä teet? Mm, um, uh... Yritän uh, leikkiä lapsen kanssa, mm-hmm. se, se auttaa, ja, yeah. uh, tai um, tehdä jotain um, mm-hmm. perheen kanssa. Perheen kanssa? Joo. Joo, Joo. okei. Okay. Kyllä. Olen kuullut, että, että um, uh, Käydä esimerkiksi keskustassa tai ostoksille voi auttaa myös. Mm, joo, se vähän li- riippuu persoonasta. Toiset eivät tykkää toisille, se on hyvä, mutta seura on toisten ihmisten kanssa. Joo. Mä kirjoitan tähän toi niin kun seura, se on niin kun se tarkoittaa sitä, se ei ole ihan sama kuin cooperation, mutta se on, se on olla yhdessä toisten kanssa. Joo. Seura. Olla seurassa, olla yhdessä. Joo. No, sitten tässä on tällainen, mitä mieltä olet kysymys. Mitä mieltä sä olet? Onko Suomessa vai kotimaassa? Ensinnäkin kysymys, että onko sun kotimaassa neljä vuoden aikaa vai onko kaksi? Kaksi. Okei, okay, joo. No sitten jos on kesä, niin varmasti on kesä ja se on varmaan sitten aika pitkä kesä, niin kumpi on sun mielestä parempi? Kesä sun vanhassa kotimaassa vai kesä Suomessa? Hmm. Uh, nykyään uh, minä minä pitää parempana kesä Suomessa, koska kotimaassani kesällä on tosi kuuma. Joo, kuinka kuuma? Um, uh, yleensä um, 33 astetta. Okei, okay, joo. Se on aika kuuma. Joo. Se on tosi, tosi kuuma. Suomessa normaalisti semmoinen 20-25, niin se on ehkä... Joo, mutta nykyään se vaihtelee. Äh, esimerkiksi viime kesällä on... Mm, luulen, että äh, 20, yli 25. 
Ää, Joo. Päivää. Joo. Joo. Oli hellettä. Oli no. tosi kuumia päiviä. Kyllä. Joo. No entäs talvi? Mitä sä ajattelet talvi sun vanhassa kotimaassa ja talvi Suomessa? Niin kumpi on parempi tai mitä sä ajattelet? Joo, me, meillä ei ole, ei ole talvi äh, mm-hmm. äh, Joo. Äh, meillä on vain... Äh, ähm, ähm, mikä se on nyt? Uh, kesä on, on, on like dry, en, en muista mikä on dry. Kuiva, kuiva. Kuiva, kuiva, uh, kuiva saa ja uh, sata saa, kun oh. on paljon vettä. Joo. Toi on hyvä sana sulle, kun sä puhut säästä sun kotimaassa, niin toi kausi, se on periodi. Hmm. Eli teillä on sadekausi ja kuiva kausi. Joo, joo. Joo, kyllä, joo. Ja sitten varmasti on paljon ongelmia, jos on tosi kuiva kausi ja ei ole vettä. Joo, joo, joo. Kasveille on. Ja sitten varmaan myös sadekka. Odottavatko kaikki paljon sadetta, kun sade tulee? Joo, mutta... Uh, sade, uh, sade tulee uh, paljon ja siksi uh, uh, ihmiset ei tykkää uh, Joo. paljon. Joo, ensin varmasti on tosi hyvä, koska kasvit saavat vettä, mutta sitten kun se jatkuu, jatkuu, jatkuu. Joo, joo ja, ja kaikki koko, koko tie ja pia on, on markka. Joo, pihat ovat määrät ja veden peitossa. Onko siellä, tiedätkö mikä on tulpa? Mm, joo, 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 uh, flood. Joo, joo. On, on tulvia, eli tiet ja kaikki joskus voi olla, että taloonkin tulee vettä. Joo, joo. Uh... joo. Se on... Se on myös iso, iso huoli tai probleema. Hei, nyt mä valitsin tähän tällaisen dialogin. Ja tiedän, että ei ole ihan helppo, mutta tämä on nyt talvidialogi. Ja tässä dialogissa sä, sä olet nyt niin kuin sinä ja sitten... Tässä on sellainen henkilö, joka puhuu sun kanssa. Ja nyt täällä on, ykitestissä se olisi tämän näköinen, mutta nyt tehdään vähän helpompi versio. Mä olen nainen ja sä olet sinä. Ja yrittä improvisoida, mitä sä vastaat mun kysymyksiin. Katsotaan, miten se menee. Ja tämä on, sell- on ilmoja pidellyt. Tämä on sellainen fraasi, joka ei, ei ole ideaa, ei tarkoita mitään, vaan suomalaiset sanouset on ilmoja pidellyt, eli aina sataa vettä, aina, aina on samanlaista tai <laughs> jotakin. Se ei, ei ole ideaa, ei no. voi kääntää sitä, mutta no. se on sää fraasi. Sinä voit aina sanoa sen <laughs> ja sa- se tarkoittaa. Noin sama moi. Hmm. Eli ei ole, ei ole suurta ideaa. Tällä on ilmoja pidellyt. Eli sää on sää. Ehkä näin. No. Joo. Mutta tässä on talvi ja henkilö tarvitsee apua. Ja katsotaan, mitä sä sanot. Mä aloitan. Voi vitsi että on kylmä, mutta sulla on lämpimän näköinen takki. Mistä sä ostit tuon takin? Mm, joo, äh, mä ostin äh, tätä takki ähm, viime, kes, äh, viime talvella, talvella ähm, ostoksilla. Äh. Joo, mistä? 
Mistä kaupasta? Uh, Prisma, Prismasta. Joo. Mä tarviin kans jonkun tollasen takin. Mulla on ihan liian ohut takki ja koko ajan kylmä. Mitä muita vaatteita mä tarvin talvella? Mä en tiedä. Hmm. Um, yleensä on, on hyvä, että um, uh, puin, puin uh, jotain uh, lisää, um, esimerkiksi uh, talviannusvaatteet. Hmm. Uh, jos mennä ukkona. Mm. Joo, mä laitan sen vähän tuohon alaspäin, niin no, en saanut. <laughs> se ei oikein hyvin näy sitä, se vähän sotkee ehkä, otetaan se pois siitä. Ai kamala, niin paljon vaatteita. No, pakko kai se sitten on. Entä miten sä oikein Pysyt pystyssä, kun ulkona on niin liukas. Mä meinaan koko ajan kaatua. Oh, joo, si- s- um, sinä tarvitsee hyvä talvikengät. Voi, uh, voit ostaa sen myös uh, Prismasta. Jaa, no kai sitä sitten pitää vaan kävellä varovasti. Hei, kiitos sulle avusta. Mä lähden nyt ostamaan tuota takkia Prismasta. Niin missä päin se kauppa on? Hmm. Missä uh, Prisma on? Uh, Prisma on, on uh, uh, esimerkiksi sellos. Sellossa, ää, 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 sellossa ostoksilla tai myös iso mennään ostoksilla. Siellä on paljon, ää, paljon ää, tuotteet ja voi, ää, voit valitse jotain hyvää. Mm. Hyvä. Asia selvä. Toivottavasti mä löydän. Kiitos. Joo, hyvä. <laughs> hyvä. Miten meni? Oliko helppo vai vaikea reagoida? Mm. Se on, se on ähm, elpo, äh, elpo. Äh, Joo. Ähm, min, äh, minun, äh, minun pitää äh, lukea. Äh, Uh, uh, dialogi ennen. Se on, se on uh, elpumpi. Uh. Se, joo, se voi olla, mutta se voi myös olla, että se, että sä luet dialogi, niin se häiritsee vähän, koska sitten, jos sä ykitestissä teet tämän, niin sä vain kuulet sen. Joo, joo. Et se voi olla myös vähän stressi, koska sä kuulet ja luet, ja sitten tuntuu, että se menee niin nopeasti. Joo, no, totta. <laughs> joo. Mun mielestä meni aika hyvin, että Tuossa oli toi kysymys, mistä sä ostit sen. Mä vähän autoin sua siinä. Mä, san, mä kysyin vielä, että niin, niin mistä? Niin sit sä sanoit, että Prismasta. Eli, eli tota, sä kerroit, että, että sä ostit sen, mutta et sanonut paikkaa. Mm. Mutta oikeastaan kaikkiin muihin kysymyksiin sä vastasit tosi hienosti, että ei mun mielestä aika hyvä dialogi. Se oli talvidialogia. Katsotaan vielä äh, lopuksi. Onko Spinar nyt paikalla? Oletko sä jo niin, että voitko puhua? Kyllä, minä nyt tulin kotona. <laughs> no niin, hyvä. hyvä. Sitten otetaan teille vielä tähän loppuun pari tilannetta. Ja nyt me otetaan täältä talvitilanteet. Täällä on kaikista vuoden ajoista. Sä voit Pinar katsoa nyt, mutta ei oteta joulua. Eli otetaan toi neljä ja viisi. 
Pinar voit katsoa numero neljä ja sitten Michael voit katsoa numero viisi. Mm. Ja saa kysyä, jos et ymmärrä jotakin sanaa. Mm. Ehkä viisi. Okei. Vi har långt unta. Hon har provat att hitta. Hon har provat att hitta. Du måste ju att jag ser minet nappen av henne. Mitä sä sanot? Nyt mä laitan tämän vähän tuonne sivuun. Niin... Nappen työ, nyt vuorotyö, ei ole minulla. Minä menen, miksi minä sanon hänelle jotakin? Äh, Joo. Hänelle ei ole minulle. Eikö niin? Joo, Naapurin kyllä. Kuura. Joo, kyllä, mutta sä voit ideoida, vaikka se on nyt hänen vuoronsa, niin sitten sä vaan voit. Voi olla, että hän ei muista hänen vuoroa tai sitten hän on ollut laiska tänään ja sä huomaat, Ai. että on paljon lunta siellä. Sä ehkä ah, haluat hän, vähän kritisoida. Hän, joo, hän tarvitsee heti puhtista ja sitten minä menen töihin tai koulun. Ehkä, niin, ehkä. Ah, joo. Joo, nyt, Kuvittele joo. sellainen tilanne. Niin nyt ajattelee, että mä olen tämä naapuri. Mitä sä sanot? Joo. Uh, moi naapuri. Vai, uh, tiedän ehkä sinun nimiä. Moi. Aaria tai Ella. Uh, miten kuuluu? Minä sanoin ensin ehkä. Uh, miten kuuluu sinulle? Uh, tänään, uh, sinun, uh, tänään sinulla on um, lumityö uh, aika. Uh, sitten um, uh, sitten uh, Voisitko, äh, voisitko äh, puhtista, onko puhtista oikein sanoa, voisitko puhtista lumet ulkona, koska minulla on vähän ki- minulla on kiire, ehkä kä- ehtin äh, koulun kohtaa, tai äh, kohta, menen, äh, kohta minun tarvi mennä koulun. Mm. Äh, voit, voisitko nyt alkaa? Työ. Heti. Voisitko alkaa työt Joo. heti? Joo. Se oli ihan kohtelias. Tota, voit sanoa, voisitko puhdistaa lumet ulko, ulkoa, mutta mä sanoisin ehkä mieluummin, että voisitko tehdä lumityöt. Voisitko tehdä mm-hmm. lumityöt? Se on ehkä semmoinen tavallisempi. Parempi, jo. Joo. Ja sulla on kiire kouluun. Kohta mun täytyy mennä. Voisitko alkaa työt heti? Joo, mun mielestä hyvä. Selvä. Kiitos. Ja sitten Michael, sulle vielä viimeinen, eli toi numero, sulle jäi toi numero neljä. Ja se onkin sopiva ehkä sinulle, koska jo, jo. voi olla, että tarvitset jonkun urheilukaupasta. Joo. Joo, mitä sanot? Okko, um, anteeksi myyjä, uh, voisitko auttaa minua? Uh, minä arastan itto u- uusissa ja uh, minä, minä haluaisin hyvää sukset, mutta en tiedä um, uh, mikä brändi on hyvä. Um, Voisitko suositella uh, jotain? Um, mm-hmm. Joo, onko muuta? Ei, mutta. <laughs> Joo, sitten siinä voisi ehkä, jos. No, 20 sekuntia on tosi lyhyt, et sä tarvitse enempää repliikkiä, mutta sitten voisi miettiä, että mitä kokoja on, että kuinka pitkät sukset ja haluatko sä myös sauvat vai onko sulla vanhat sauvat tai jotakin. 
voi olla, että sanasto ei ole sellainen, mitä tarvitset normaalisti. Mutta hyvä, mä harrastan hiihtoa, mutta mikä sä sanoit sen hiihtosanan jälkeen? Joo, haluan sanoa, että en, en, minulla ei ole uh, kokemusta. Arastus ennen, mutta nyt Joo. aloittaa. Joo, okei, okay, eli mä aloitan, tai voi sanoa, että alan. Se olisi helpompi alan harrastaa hiihtoa. Eli sä haluat sellaisen starttipaketin mm. hiihtoa. Mä alan harrastaa hiihtoa. Mä haluaisin hyvät sukset, mutta en tiedä mikä brändi on. Siihen voisi ehkä lisätä aloittelijalle. For starter. Mm. Alo- aloittelijalle. Ja sitten voisitko suositella jotakin. Ja Brändi on ihan, nyt lisätäänpä sinne tuo, brändi on ihan hyvä, tai sitten sä voit sanoa myös merkki, mark. Se on niin brändi tai merkki, molemmat on hyvä. Ja sitten voisitko suositella jotakin brändiä, voisitko suositella jotain merkkiä. Joo, tosi hyvä. Selvä, tämä oli tänään. Lyhyt tunti. Mulla alkaa vielä yksi palaveri, työpalaveri vielä tämän jälkeen, niin mun täytyy nyt sanoa teille kiitokset, että tulitte mukaan ja toivotan teille oikein mukavaa talvista viikonloppua. Joo, kiitos. Kiitos, kiitos samoin. Huomenna vähän pakkanen. Kiristyy. Pakkanen kiristyy. Se tarkoittaa, että tulee lisää miinusasteita ja sitten no. sunnuntaina, maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torsta ensi viikolla sataa lunta paljon taas. Pääsemme lumitöihin. Hmm. Okay. <laughs> <Hyvä>. <laughs> Joo. Olkaa varovaisia, että ette liukastu. Joo. Kyllä, kyllä kiitos. <laughs> no niin. Hei, kiitos paljon. Hei. Nähdään taas. Hei. Nähdään. Hei.